们这一站就是来到马豆的这个带片。最重要的这边我看到有一个很大的一个龙，嗯，对，先干后苦，不是上山下海，<笑>前路、中路、后路、左路、右路。打捞吗？<笑><笑>这边就有虎头铡喽。请问秦是谁？零<笑>下超秦。<笑>这一站就是来到马豆的这个带片府这边，哦，那后面是牌坊，那牌坊一进来，右边这边就是有一个文物馆，是香客大楼吧？这是办公大楼加文物馆，然后再往前看就是它的本店，哦、那本店的部分是供奉五府千岁，然后在左边就是有一个观音宝殿，那观音宝殿它的外围有刻画了非常多不同种类的观音，上面好像也有一个步道是可以走上去，然后看一下这边的风景。那在本店的后面呢、啊，就是有天堂，然后水晶宫。跟十八层地狱、哦，那我们等一下就看一下，就是后面的这个部分。出发，走。这位先生，请问你在做什么？我们来到戴天府的第一件事情就是先买一张刮刮乐，看，看看对这个戴天府这个运气怎么样。好。S I S I S I， 还差一个 X， 不是有不一样。在这边要跟大家讲一个一个小诀窍，如果你要买刮刮乐啊，其实不用那么麻烦，不用全刮，你要刮出它的 QR code， 然后我们打开这个台彩的 APP， 台彩 APP， 然后下面这边有个对讲小帮手，有没有？这个是可以扫 QR code 的，然后我们就扫，哒啦，恭喜中奖，六百块哦。就这么简单，就不用那边刮半天。这个应该是对于你如果一次买了一整本的人很有效。对，这个结效一出来之后，以后那些网都不用拍刮刮乐，瞬间刮啪啪啪啪啪。因为我们晚上要去盐水的月经港，顺路就来到这个麻豆这边，来看看这个期待已久的一个十八层地狱。到了，我们到了十八层地狱入口。先看一下外面，外面有一些造景可以看。对，还有很多动物的。最重要的这边，我看到有一个很大的一个龙。嗯，对，看起来就是，所以它可以沿着那个云开始走。然后那这边很多造景都是用传统故事。后部它停止开放。哇，水晶宫停止开放，你去一定要停止十八地狱门口。真的。它是可以沿着这个龙的嘴巴，然后走下去，就走进去。对,對，那现在走不了下面，就走上面吧。嗯，长拱红叶的路口，你可以看到这边有很多的鱼。不知道养多久了，都超大的鱼，超大只。这些没有，这是黑影，那个黑影飘过的，大概有个小腿子。哦，好胖哦，它刚刚躺平了一下。对，它在好像在抓背，超长的。这都在这里活了很久了，然后我们可以看到外面这边是真的还有蛮多这个，这是五路财神，都跟传统中国传统的一些民俗有关，也包含故事啊。刚刚是有韩信，那这边是五路财神，请问五路财神是哪五路？上路、中路、下路，天官五财神，五财尊神，玄坛真君，这是由一位主管，然后带了四位部将一。一起出神，前路、中路、后路、左路、右路，打捞吗？五<笑>路，还真的。嗨 ，Hello， 恭喜入境，不会热啊？这还好，防晒。<笑>那我们现在要先去它的第一个景点，我们要去天堂。对，天堂的路口。然后等一下天堂路口完之后，我们再去十八层地狱。这是一个上山下。后苦，先甘后苦，不是上山下海。<笑>先甘后苦，先甘后苦的行程。好，我们到了这个天堂路口。开放你量体温，因为我们要进入密闭区域。还要收什么？四十块。谢谢。好了，入场清洁费四十块，四十块，一个人四十块，我们就进来了。那我们就开始登天喽。<笑>然后进来之后，这个隧道就是两旁都是不同的画像，看起来是人生百态。这里什么？它看起来像女的。对，可是它那很像闪电啊。这个比较
。哦，对，这哎，这也不像，他没有拿。对啊，他那个是闪电，这个是雷。这两个都是雷神，他们只是夫妻这样子。<笑>来到了第一景，凌霄圣境，这是朝见玉皇大帝。他会动哎，有吗？哎，动了动了动了。他的声音不应该用这种就是儿童的声音，有点呜呜的。第三景，春宵夜宴。他每一个景好像都会有一些声音，这里是喝茶的地方。这个大灵芝，这些都是仙女。嗯，觉得她的衣服的有那个精致的感觉，可是她的那个脸啊，然后一些人物的细节啊，再修一下，<笑>就是感觉是那种十几二十年前的那种手工艺。是啊、哦，她应该是。对，留下来，然后都没有重新的。她也就收四十块。对啊。第六集，仙书献舞。这是仙女跳舞，这个就是把旋转木马拆掉之后改成两个人在上面移动。<笑>咖啡杯，咖啡杯。好，零下超前。哎、欸，这有一个外国人的感觉。<笑>请问，请问秦是谁？零下超前。<笑><笑>不行，太糟糕了。佛祖宣道。这猴子还挺可爱的，那个人头都歪掉了。他点头是这样，哈设计不当。他有虾兵蟹将，就是头上顶着蟹，顶着鱼。他的仙女上花上面有孔雀，他戴孔雀的皇冠。哦，这是吹箫引凤的故事。所以凤是一个人，所以我看他，凤可能是这个吗？哦，没有十八罗汉，还是哎是，我们要先走这，先走外面啊，天外天，上来了上来了，哦看到龙爪，感觉我们好像没有走那么高的感觉，就默默的就爬了爬上来，我们从那里绕了一圈，哎。哎、欸，它比我想象中的大范围，结束了。那它在上面不是好像感觉还能走吗？等一下你出口，然后从上面走下去。哦，原来如此。那我们刚刚穿越这个天堂之后，来到它这个天外天的地方。制高点要往那个出口那边走，还是制高点？那这边就是中间的部分，然后你就可以看一下这边的整个这个叫戴天府的这个风景。然后这边那一间就是香客大楼，它的香客大楼还蛮大，变得层楼蛮高的的香客大楼。对，我觉得规模算是蛮大的。然后整个寺庙里面它的造景，也就是真的是蛮丰富的哈。它围围绕着整个那个建筑物本身外围都有这个石雕造景，然后还有一些文化故事意义的一些景象，就是可以细细的去品味，好慢慢的去欣赏。这算是规模蛮大的一间庙宇，而且是蛮有特色。嗯。还别富教育意义，对对，就是可以看一些传统习俗、神话故事，然后还有一些二十四孝，或者是《山海经》里面的一些出现的一些神话故事。好嘞，我们从这个龙口出来了，那我们就是离开天堂了。那我们等一下要先去找一个拍照的好景点，然后拍完之后我们就要去地狱了。耶，听起来好糟糕哦。出发。地府有一点挤，刚刚看完天堂，那我们现在来看地狱啦。那地狱有十八层地狱，它就是依照古典中道教的十八层地狱来去一一的呈现，然后劝人向善。我们现在要去十八层地狱，那我们就是往下走了。这一段比较阴森，胆小者请回避。好啦，我们到了第一座阎王殿。这边就是暴躁处。我觉得这里的整个感觉比较跟天堂比，就是比较有那个感觉。对。因为我觉得本身天堂的人物造型没有那么欢乐。
是因为我们前面一直有人，所以它每个机关都在动。这个阎王殿，这边就有虎头铡咯。这边就是看剧情，但是他都讲台语。开了，开了，开了。这躺在地上的，好像在做那个。瑜伽还是什么？对，核心运动。开始动了，开始动了，往前冲了。我好像被告死。哦，好凉哦，这里有冷气。这里有阴风寒寒。好，又是新的路。哦。感觉这桥会晃。哦，这边有躺一个人，两个人。这边是挖眼睛的，看参观，然后作假。哎呦，这就是我们说的上上刀山下油锅了。它的油锅有点小，所以它等下会丢下去的动作，就是卖毒品。做假药，啊，哎，他没有把它放下去，就搅动，没了，狗狗吃蛇咬的刑罚，嗯，就是你偷金减料，贪图。他是五鬼分尸，对象也不行，挂脸，嗯，你吓我一跳，好多手脚，这是刀山。美女，还要往前走啊？女鬼洞，有他慢慢的往前走。哎呀，要不然等下突然就叫一下，他等下就弹出来。好接近生活、啊，炸彩斗会，乱炸缸。哦，十八层了。嗯，找孟婆喝轮回。嗯、这个应该是选你要转身到什么处，什么道。呃、嗯，这就到人道，人。下班了，结束了。我觉得呢，就是一个用旧时代的那个一些社会的观点来去劝人向善，倒会啊，贩卖假品啊，我觉得这都是好旧的犯罪。用意是好的，大概就是呈现出你做坏事会有报应，希望你未来会做好事。没错，哎，这边可以去天堂了。地狱走出来之后，到了可以到天堂，但是还是要再付一次钱。<笑>他应该要历经劫难之后，就不要付那四十块了。